求你。夜西雾和夜冰长，你选一个吧。求求我。死！放了夜冰长。也好，这样我就不用亏欠你了。不，不可能！叶西雾，你在做什么？快给姑停下！不要离开我！如今，我拿走你的血骨，还你一条线丝，你不会再成为陌生。你的镯子去哪儿了？镯子，叶希望找到了，我把镯子都找回来了，你会没事的，你马上就醒过来了。为什么？为什么没用呢？为什么？外面太冷了，我带你回家。你放心，从今往后，我每天都黏在你身边，你想赶我走都没门。
，我救不活的，便与他死在一起。你先把陛下救出来要紧。谁给你们的胆子？你这是在找死，还会害得我二姐没有办法体面的离开。她是姑的妻子，是姑的王后，她只能跟姑待在一起。你敢碰她试试？你她为什么嫁给你？你不知道吗？她说她喜欢我。你利用她，你折磨她，让她不得不以死解脱。她是这世界上唯一对我好的人，唯一喜欢我的人。你。二姐，放了吧！叶希雾想要向谭台进献殷勤，明明不会做饭，偏要去煮粥，所以我干脆就在那粥里放了一点毒药。谭台进，就是因为他，小李什么也不是了，我失去了所有的一切。原来是这样，若不是你，小李不会死。我以为叶希雾为了萧凛要杀我，所以才会有后面发生的一切。张嘴！你要杀我，却害死了萧凛。叶希雾从此恨我入骨，以至于我们走到了今世。我本就不喜欢这个世界，可是叶希雾。他爱这个世界，所以我也想像他那样，试着去爱这个世界。可如今，叶希雾死，顾的心也死了。我想恨这一切，可叶希雾他会不高兴的。叶冰长，既然喜欢粥，姑就让你喝个够。其实，无论有没有那一缕情丝，都会有人喜欢你的。那年暮春，你独自下车，怕春而行。我还记得，你因为一朵荼蘼花而开心，笑得好美。荼蘼不争春，寂寞开最晚。你在春日之中簪花带笑的样子。我此生都会记得。我喜欢你不是因为那缕情丝，而是因为是你。小李。怎么能不伤心呢？你曾答应过我，要带我一起回家的。希望我们一起回家。